بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر پچھلے لیکچرز کی کنٹینویشن پہ ہے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ایڈجسٹنگ انٹریز اور پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایڈجسٹنگ انٹریز مینلی ڈیپینڈ کرتی ہیں دو چیزوں پہ ڈیفرلز پہ اور ایکریبلز پہ ڈیفرل کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کسی آؤٹسائیڈر کو ایڈوانس پیمنٹ کریں اس کو ہم ڈیفرل کہتے ہیں اسی طرح جب ہم کسی آؤٹسائیڈر یعنی کسٹمر سے ایڈوانس میں کوئی کلیکشن کرتے ہیں کوئی ریسیونگ کرتے ہیں پیسوں کی اس کو بھی ہم ڈیفرل کہتے ہیں پچھلے دو لیکچرز میں میں ڈسکس کیا تھا کہ ایڈوانس پیمنٹ کو ہم ایز این ایسڈ اگر ریکارڈ کریں تو اس سے ریلیٹڈ کون کون سے کیسز نکل سکتے ہیں اسی طرح اگر ایڈوانس پیمنٹ کو ہم ایز این ایکسپینس ریکارڈ کریں تو اس میں سے کون کون سے سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈوانس ریسیٹس کے اوپر یعنی کہ ہم اپنے کسٹمر سے ایڈوانس میں کچھ اماؤنٹ ریسیو کر لیں کیش ہم ریسیو کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو سروسز ہوتی ہیں ہم اس کو بعد میں پرووائڈ کریں گے چونکہ یہ اماؤنٹ ہم نے ارن کرنی ہے تو اس کو ہم دو طریقوں سے ریکارڈ کر سکتے ہیں ایڈوانس ریسیونگ فرام دا کسٹمر کو ہم دو طریقوں سے ریکارڈ کر سکتے ہیں نمبر ون ٹو ریکارڈ دا ایڈوانس ریسٹس ایز این انکم ہم اس اماؤنٹ کو انکم مان کے ریکارڈ کر لیں یعنی سارے کے سارے پیسے اسی وقت ہم انکم مان کے ریکارڈ کر لیں دوسرا کیس ہمارے پاس ہے کہ ریکارڈ انیشیلی ایز این لائبلٹی یعنی ایز این ارن ارن یعنی کسٹمر نے اماؤنٹ جو میں پی کی ہے ہم اس کو اپنے اوپر لائبلٹی مان کے ریکارڈ کریں ایک چیز آپ کی نالج کے لیے ایڈیشنلی میں پھر بتاتا چلوں جس طرح میں نے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ایز این ایکسپینس کے بارے میں بتایا تھا کہ کراچی بورڈ کے فرسٹ ایئر کے کورس میں یہ کے سلیبس میں یہ ٹاپک شامل نہیں ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ ایز این ایکسپینس آپ کو شو کیا جائے اسی طریقے سے کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے فرسٹ ایئر کے سلیبس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہم ایڈوانس ریسیونگ کو ایز این انکم شو کریں یہ آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے لیکن چونکہ یہ اکاؤنٹنگ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اس لیے ہمیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا پڑے گا ہاں اگر آپ چاہیں تو اس پہ ایگزامنیشن پوائنٹ آف سے فوکس نہیں کریں لیکن کنسیپچولی یہ آپ کو سیکھنا ضروری تو چلتے ہیں کیسز کی طرف ہمارا پہلا کیس ہوگا ہم ایڈوانس ریسٹ کو ایز این انکم شو کر رہے ہیں ہمارا ٹرائل بیلنس کیا شو کر رہا ہے انکم کیا مطلب ہوا بیک گراؤنڈ کیا بنا جب آپ کا کسٹمر آپ کو پیسے دے کیش دے آپ جن جلن میں اس کی کیا انٹری بناو گے کیش ڈیبٹ اور انکم کریڈٹ چاہے وہ فیس انکم ہو کمیشن انکم ہو سروس انکم ہو کوئی بھی انکم ہو آپ اس کو کریڈٹ کریں گے تو جنرل جنرل میں آپ کی انٹری کیا بنے گی کیش ڈیبٹ انکم کریڈٹ اس کے بعد جنرل جنرل میں جب انکم کا ٹائٹل آپ یوز کرو گے تو آپ کو جنرل لیجر بھی انکم کا بنانا پڑے گا اور آپ کا ٹرائل بیلنس بھی انکم شو کرے گا اب جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ کسٹمر کو سرویسز پروائیڈ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی ایکچول انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی انڈر دا ریئلائزیشن پرنسپل اب سال کے آخر میں جو ڈیٹا فور ایڈجسٹمنٹ ہم بنائیں گے اس میں سے ہم سرچ کریں گے کہ آیا وہ تمام اماؤنٹ ہم نے ارن کر لی جو ہم نے کسٹمر سے ریسیو کی تھی یا اس انکم میں سے کچھ اماؤنٹ ہم ارن نہیں کر سکے یعنی اس کے بدلے ہم کیش تو ریسیو کر چکے ہیں لیکن کرنٹ اکاؤنٹنگ ایئر میں اس کے بدلے ہم سروسز پرووائڈ نہیں کر سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نیکسٹ اکاؤنٹنگ ایئر کے اندر ہمارے اوپر ایک لائبریٹی ہوگی کہ اس سروس کی کلیکشن ہم پریویس پیریڈ میں کر چکے ہیں لیکن ہمیں سروسز بعد میں پرووائڈ کرنی ہیں دیر از آ لائبریٹی اس کو ہم کیا کہیں گے ارن ارن کا نام دیں گے تو ڈیٹا فار ایڈجسٹمنٹ آپ کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرائل بیلنس کی جو انکم ہے اس میں سے کچھ پورشن ہم نے ارن نہیں کیا دیر از کال این ارن ارن تو ٹرائل بیلنس کی انکم میں سے کچھ پورشن آپ کا ارن ارن کیسے شو ہوگا ڈیٹا آپ کو فار ایڈجسٹمنٹ آپ کو شو کرے گا اسی انکم کو ڈیکریز کر کے بتائے گا یا پھر انکم ڈیکریز کرنے کی بجائے وہ آپ کو ڈائریکٹلی بتا دے گا کہ ہمارا ارن ارن کا انکم کا پورشن کتنا ہے کنسپٹ کیا بن رہا ہے کہ اگر آپ کسٹمر سے فار ایکزمپل ایک اماؤنٹ ریسیو کرتے ہیں ٹین تھاؤزن روپیز کی ایڈوانس انکم کے طور پر آپ نے انٹری بنائی کیش ڈیویڈ سرویس انکم کریڈٹ ٹین تھاؤزن سے جنرل جنرل کے اندر آپ نے ٹین تھاؤزن سے انکم کو کریڈٹ کر دیا جنرل لیجر کے اندر ٹین تھاؤزن کا کریڈٹ آئے گا 
सर्विस इनकम में और आपके ट्रायल बैलेंस में टेन थाउजेंड रुपीज की इनकम शो हो रही होगी फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपने उस कस्टमर को एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एट थाउजेंड की सर्विसेस प्रोवाइड कर दी इसका मतलब आपकी जो एक्चुअल इनकम अकाउंटिंग ईयर के एंड पे वो कितनी है एट थाउजेंड और आपने रिकॉर्ड कितनी की थी टेन थाउजेंड इसका मतलब है कि टू थाउजेंड रुपीज आप अर्न नहीं कर सके आपकी इनकम टेन थाउजेंड से कहां पे चली गई एट थाउजेंड पे तो आपकी इनकम क्या हो गई डिक्रीज हो गई इन अदर वर्ड हमने जब टेन थाउजेंड में से एट थाउजेंड अर्न कर लिए तो बाकी टू थाउजेंड हमने अर्न नहीं की वो टू थाउजेंड हमारे लिए क्या बन गया अन अर्न बन गया तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट आपको अन अर्न की डिटेल भी प्रोवाइड करेगा यूं कहेंगे भाई अगर मैं आपको यूं कहूं कि टेन थाउजेंड में से हमने एट थाउजेंड अर्न कर लिए या अगर मैं यूं कहूं कि टेन थाउजेंड में से मैंने टू थाउजेंड अर्न नहीं किए तो दोनों बातों की मीनिंग में कोई फर्क नहीं है दोनों का मतलब सेम हुआ टेन थाउजेंड मेरी रिकॉर्डेड इनकम थी एट थाउजेंड मेरी एक्चुअल इनकम है और अगर मैं यूं कहूं कि टेन थाउजेंड मेरी रिकॉर्डेड इनकम है टू थाउजेंड मैंने अर्न नहीं किए तो इसका मतलब अल्टीमेटली मैंने एट थाउजेंड रुपीज अर्न कर लिए दोनों बातों का कंसेप्ट बताने का अंदाज एक ही आगे चलते हैं इस कंसेप्ट को जब सीखा है एक क्वेश्चन से आगे इसको एलिबोरेट करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस में शो किए चार आइटम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं एक ट्रायल बैलेंस पे फीस इनकम 20 कमीशन इनकम 15 एंड सो ऑन उसके बाद एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर डेट ऑफ एडजस्टमेंट उन्हीं आइटम्स को आपको डिक्रीज करके बता रहा है कैसे बता रहा है हम स्टार्ट करते हैं डेट ऑफ एर एडजस्टमेंट से डेट ऑफ एर एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास एक चीज हो रही है नंबर वन पे कमीशन इनकम सिक्सटीन ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कंसेप्ट ये के डेट ऑफ और एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड पे हमेशा आपको एक्चुअल और फाइनल फिगर शो करेगा तो हमारी जो एक्चुअल फीस इनकम है फॉर दिस ईयर डिसंबर थर्टी वन टू थाउजेंड नाइनटीन हमारी जो एक्चुअल फीस इनकम है दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज लेकिन अगर हम इस फीस को अपने ट्रायल बैलेंस में सर्च करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में वो अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के ऊपर शो हो रही है इसका मतलब है कि रिकॉर्डेड इनकम इनिशियल रिकॉर्डेड इनकम ट्वेंटी थाउजेंड थी और फाइनल इनकम हमारी सिक्सटीन थाउजेंड है तो फोर थाउजेंड रुपीज हमने अर्न नहीं किए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इनकम ट्वेंटी थाउजेंड से डिक्रीज हो गई कहा चली गई सिक्सटीन पे चली गई अब कंसेप्ट क्या हुआ कि हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू या डिक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट साइड बाकी टू थाउजेंड रुपीज हमने अर्न नहीं किए वो फ्यूचर पीरियड के लिए हमारे पर लाइबिलिटी है लाइबिलिटी अन अर्न के नाम से लाइबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या बन रही है इनकम डिक्रीज उसको डेबिट करेंगे अन अर्न इंक्रीज उसको क्रेडिट करेंगे तो कंसेप्ट हमारा इस फर्स्ट एंट्री के अंदर क्या बन रहा है कि हमने जो इनकम रिकॉर्ड की थी उस इनकम के अंदर डिक्रीज आ रहा है इनकम हमारी क्या हो गई डिक्रीज हो गई और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से डिक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट और बाकी जो फोर थाउजेंड का अमाउंट है जो हमने अर्न नहीं किया इस अकाउंटिंग पीरियड में वो हमारे फ्यूचर की लाइबिलिटी बन गया जिसको हम नाम देंगे अन अर्न इनकम का लाइबिलिटी आपके ऊपर इंक्रीज हो गई है इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी एंट्री क्या बननी है इनकम को डेबिट करना है और अन को क्रेडिट करना है टाइटल ऑफ अकाउंट आप अकॉर्डिंगली चूज करेंगे यहां पे हमारी इनकम का जो टाइटल है वो है फी इनकम और जो अन का टाइटल होगा वो होगा अन फी इनकम तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी इनकम डेबिट यानी फी इनकम को हम कर देंगे डेबिट और लाइबिलिटी यानी कि अन फी इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट अच्छा ना द क्वेश्चन इज दैट अमाउंट का रिकॉर्ड करें तो ये बात मैं आपको हमेशा से बताता हुआ आया हूं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताई थी कि एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू हम एडजस्टमेंट जो करते हैं वो रिकॉर्डेड डेटा में करते हैं ट्रायल बैलेंस की जो चीजें हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं एक बात दूसरी बात के ट्रायल बैलेंस के इनकम में से हम क्या सर्च आउट कर रहे हैं हम सर्च आउट कर रहे हैं अन अर्न इनकम अन अर्न इनकम का अमाउंट कितना बन रहा है अगर हमारी इनकम 20,000 की रिकॉर्डेड थी 16,000 की इनकम हमारे एक्चुअल बन गई है तो हमने कितना अमाउंट अर्न नहीं किया हमारी इनकम 20 से 16 पे आ गई तो हमने फोर थाउजेंड अर्न नहीं किए तो हम अपने एंट्री के अंदर कैश करेंगे कि हमारे इनकम में फोर का डिक्रीज आ रहा है 
और उसी अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है रिकॉर्ड क्या करेंगे टू तो एडजस्ट फी इनकम अकाउंट ये हमारी फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री बन गई इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे एक और ट्रांजेक्शन हमें बताई गई है डेट ऑफ एडजस्टमेंट कह रहा है कि हमारी जो इनकम है कमीशन इनकम वो थर्टीन थाउजेंड है डेट ऑफ एर एडजस्टमेंट शोज फाइनल एंड एक्चुअल वैल्यूज तो फाइनल वैल्यू ऑफ द कमीशन इनकम इज थर्टीन थाउजेंड अगर हम रिकॉर्ड को सर्च आउट करते हैं तो हमारे ट्रायल बैलेंस हमें शो कर रहा है कि हमारी कमीशन इनकम रिकॉर्डेड थी फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज के ऊपर फिफ्टीन थाउजेंड से डिक्रीज होकर हम कहा चले गए थर्टीन थाउजेंड पे इसका मतलब ये हुआ कि टू थाउजेंड रुपीज की हमारी कमीशन इनकम थी जो हम रिसीव कर चुके थे एडवांस में लेकिन हमने उसको अर्न नहीं किया तो हमारी इनकम फिफ्टीन से थर्टीन पे चली गई इनकम डिक्रीज हो गई बाकी टू थाउजेंड की सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारे फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड की लाइबिलिटी है यानी इनकम डिक्रीज हो रही है और अन अर्न इंक्रीज हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इनकम का नाम है यहाँ पे कमीशन इनकम कमीशन इनकम डेबिट एंड लाइबिलिटी का नाम टाइटल ऑफ अकाउंट होगा आनंद कमीशन इनकम उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे नरेशन में क्या लिखेंगे टू एडजस्ट कमीशन इनकम अकाउंट अब अमाउंट की तरफ चलते हैं अमाउंट क्या रिकॉर्ड करना चाहिए हमें चाहिए अमाउंट अन की अगर हमारी इनकम 15,000 रिकॉर्डेड थी और एक्चुअल इनकम 13,000 आ रही है तो हमने कितने पैसे अर्न नहीं की हमें उस अन अमाउंट को सर्च आउट करना है तो 15,000 में से अगर हमने 13,000 अर्न कर ली तो हम टू थाउजेंड हम अर्न नहीं कर सके उस टू थाउजेंड को हम अपने एडजस्टिंग एंट्री के अंदर यहां पर शो कर देंगे इसी तरह थर्ड एडजस्टिंग आइटम्स पे चले जाएं डेट ऑफ एडजस्टमेंट में हमें कह रहे हैं कि अन अर्न इनकम अन अर्न रेंट इज 5000 हमने अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी है हम अपने टेनेंट से रेंट रिसीव कर रहे हैं उस रेंट को हमने एज एन इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है 30000 रुपीस हम अपने टेनेंट से 30000 रुपीस एडवांस रिसीव कर चुके हैं एंड ऑफ द ईयर हमने उसको जो फैसिलिटी दी है उसके हिसाब से डेटा कह रहा है कि अन अर्न रेंट उस थर्टी थाउजेंड में से हमने अर्न नहीं किए फाइव थाउजेंड इसका मतलब है हमने फाइव थाउजेंड की बिल्डिंग की फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं किए यानी फाइव थाउजेंड हमने ऐसे रिसीव किए कि वो टाइम उसने हमारे बिल्डिंग में इस अकाउंटिंग पीरियड में स्पेंड नहीं किया उस फाइव के बदले वो हमारे बिल्डिंग में नेक्स्ट अकाउंटिंग में अपना टाइम स्पेंड करेगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक्चुअल इनकम बनती है रिकॉर्ड हमने कितनी की थी थर्टी थाउजेंड हमने इनकम रिकॉर्ड किया हुआ था उस थर्टी में से हम नहीं कमा सके नहीं अर्न कर सके फाइव थाउजेंड तो अगर थर्टी थाउजेंड में से फाइव अर्न नहीं कर सके तो बाकी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमने अर्न कर लिए होंगे इन अदर वर्ड्स हमारी इनकम थर्टी से ट्वेंटी फाइव पे आ गई इनकम का लेवल डिक्रीज हो गया और बाकी जो फाइव थाउजेंड है वो हमारे ऊपर करंट ईयर में लाइबिलिटी है अन अर्न रेंट के नाम से और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी इनकम डिक्रीज हो रही है इनकम का नाम है रेंट इनकम उसको हम डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी यानी अर्न अर्न हमारे ऊपर इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे अर्न अर्न रेंट इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट टू एडजस्ट रेंट इनकम अकाउंट नाउ द क्वेश्चन इज दैट के अमाउंट क्या रिकॉर्ड करेंगे ये बात आपको मैं बता रहा हूं कि इस केस के अंदर जहां ट्रायल बैलेंस में हमने इनकम रिकॉर्ड होगी की होगी वहां डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमें अनर्न को सर्च आउट करना है अनर्न को देखना है तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उन्होंने आपको अनर्न खुद ही बता दिए कि थर्टी थाउजेंड का रेंट इनकम था आपने उसमें से फाइव थाउजेंड अर्न नहीं की अनंत की अमाउंट हमें क्वेश्चन में खुद ब खुद डायरेक्टली मिल गई अनंत फाइव थाउजेंड रुपीज रेंट इनकम डेबिट फाइव थाउजेंड से अनंत रेंट क्रेडिट फाइव थाउजेंड से आखिरी केस पे चलिए चौथे केस पे चलिए डेट ऑफ एडजस्टमेंट आपको कह रहा है अनंत ब्रोकरेज इनकम आप एक ब्रोकर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं आपने अपने ट्रायल बैलेंस में ब्रोकरेज इनकम शो की हुई है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज डेटा फॉर एडजस्टमेंट 
कह रहा है कि आपने उस ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज में से अर्न नहीं किए कितने टू थाउजेंड इसका मतलब बाकी टेन थाउजेंड रुपीज आप अर्न कर चुके हैं यानी आपकी एक्चुअल इनकम टेन थाउजेंड रुपीज है और रिकॉर्डेड इनकम कितनी है ट्वेल्व थाउजेंड तो आपकी इनकम ट्वेल्व से टेन पे आ गई इनकम डिक्रीज हो रही है बाकी टू थाउजेंड हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि उसकी सर्विसेज हम फ्यूचर पीरियड में कस्टमर को देंगे इनकम डिक्रीज हो रही है उसको हम डेबिट करेंगे इनकम का नाम होगा ब्रोकरेज इनकम डेबिट और लाइबिलिटी का नाम होगा अन अर्न ब्रोकरेज इनकम क्रेडिट टू एडजस्ट द ब्रोकरेज इनकम अकाउंट अब सवाल यह है कि अमाउंट क्या लेंगे तो उसने हमें अन अर्न का अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्टली शो किया गया है टू थाउजेंड रुपीज तो ब्रोकरेज इनकम डेबिट 2000 से एंड अन अर्न ब्रोकरेज इनकम क्रेडिट 2000 रुपीस से तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला कंसेप्ट था कि एडवांस रिसिट को इनिशियली एज एन इनकम रिकॉर्ड किया जाए बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उस इनकम में से जितना अन अर्न बोर्ड निकलेगा वो हमें रिकॉर्ड करना है